Мое почтение. Представьте, вы сидите в гостиничном номере, и внезапно вам звонит какой-то индус из колл-центра. Нет, он не предлагает вам кредит или страховку, а просто по-дружески интересуется вашей жизнью. Делится своими переживаниями о том, что работа телефонного оператора — это, знаете ли, безумно нервозная штука. Вам вдруг стало жарко? Не беда. Он включит вентилятор в вашем номере. А потом попросит приоткрыть шторку веб-камеры, как будто это театральный занавес, чтобы встретить вас в скайпе и вместе потанцевать. И даже расскажет о ваших соседях. Да как он все это делает? Неужто заработала программа чипирования, о которой говорил Михалков? Вы чего гоните? Безнаказанно! Вот просто так! Вы ты что болтаешь? А ну иди отсюда вон! Вроде нет. Рептилоиды пока не захватили нашу страну, а то, что я вам описывал, это один из первых спектаклей, сыгранных на расстоянии, под названием «Call Cut» немецко-швейцарской команды «Римни Протокол». На некоторых зрителей он произвел впечатление намного сильнее, чем если бы они смотрели какую-нибудь постановку в классическом театре со сценой и залом. В чем же секрет? Может быть, в уровне свободы? Ведь тебя как-никак сделали героем спектакля. Или же из-за самой темы. Стирание границ в эпоху глобализации. С тобой общается человек вообще из другой страны и другого часового пояса. Это канал про театр, с вами Серега, и сегодня мы поговорим о театре на расстоянии, или онлайн-театре, который во время карантина все больше набирает популярность. Онлайн-театр уходит своими корнями в историю радиотеатра, телетеатра, медиаперформанса и вообще компьютерных технологий. Радиотеатр — это аудиоспектакли, где актеры не только произносят текст по ролям, но и где используются разные звуки и шумы для полного погружения зрителей в происходящее. Изначально они игрались в прямом эфире, на радиостанции. Во время записи рядом с актерами даже сидели реальные зрители, чтобы внутренне как-то помогать артистам. В СССР такие аудиопредставления создавали Эфрос, Андрей Тарковский. И их, кстати, сейчас можно послушать в открытом доступе. Особенно советую «Каменного гостя» — историю пушкинского Дон Жуана с участием Владимира Высоцкого, которого вообще записали за одну репетицию, так что его игра кажется максимально живой. Мне? Мне молиться с вами, Донна Анна. Я не достоин участи такой. Радиоспектакли были крайне популярны до того момента, когда стало активнее развиваться телевидение. Но некоторые дожили и до наших времен. Шоу «Арчер», например, все еще выходит в эфир с 50-х годов. Это считается самой длинной радиопрограммой в истории. Сейчас такие радиоспектакли в основном превратились в аудиокниги, подкасты, аудиопостановки, которые начинают оживать только в том случае, если ты проходишь какой-то определенный маршрут по городу, как, например, в спектаклях мобильного художественного театра или ремонт мозга. Проблема этих радиоспектов, не считая тех, которые имеют свой маршрут, в том, что почти все они изначально записаны. То есть нет сиюминутного эффекта здесь и сейчас, который мы можем испытать во время похода в театр. То же самое касается и телетрансляции или трансляции в интернете. Конечно, это очень круто, что можно посмотреть легендарные постановки Товстоноговой или спектакли лучших театров мира. Но это все равно не то. Какой бы качество ни была запись, тот энергообмен, который мы получаем на реальном спектакле, дома, за экраном компуктера, мы не получим. Тут на кофе отвлеклись, а тут оп, в Телеграме сообщение пришло. В целом мы за трансляции, но все-таки нужно признавать, что это лишь фиксация спектакля, а не сам спектакль. Вы скажете, так есть же прямые трансляции. Но то, что вы видите в них, играется в первую очередь для зрителей в зале, а не для тебя, сидящего дома на мягком диване. Какой можно сделать вывод? Настоящие онлайн-спекты должны. Первое. Иметь эффект сиюминутности, когда театр живет только в момент своего воспроизведения, а не в момент его ретрансляции. Такие умные слова знаем. Второе. Адаптироваться не под зрителя с биноклем в театральной ложе, а под обитателя квартиры или вообще любой другой локации, в которой есть интернет. Далее возникает резонный вопрос. Как добиться того же энергетического обмена, что и в зале? Ну, или хотя бы приблизиться к нему. А для этого необходимо, чтобы возникала четкая связь между актером или перформером и зрителем. Нужна коммуникация и возникающая за счет нее игровая ситуация, где зритель тоже берет на себя определенную роль. И отличным примером здесь как раз-таки является тот диалог с оператором из колл-центра, о котором я говорил в самом начале. Кстати, его можно будет заценить на будущем онлайн-фестивале сайт специфик театра точка доступа. Да и вообще, есть очень много классных онлайн-постановок. 
спектакль «Алло», где зрители болтают с актерами по телефону, шоу в зуме иммерсивного театра «Маджестик», где можно отпустить грехи, покаяться и даже вылечить друг друга в стиле Кашпировского. Так, погоди, погоди, чего, как можно отпустить грехи в зуме? Ну, кто-то говорит тебе свой грех, и ты говоришь, э, опуская. А, и все? А, ну еще ты можешь пройти психотерапевтический сеанс, правда, рядом с тобой будут не психотерапевты, а телефоны психопаты. Понятно. А, а расскажи-ка про импрессарио. Ну, не совсем про импрессарию, конечно, ведь это очередная русская адаптация. Израильское интерактивное шоу «I don't want to see this». Там у зрителя еще более конкретная роль. Он выступает в лице модератора контента в Фейсбуке и решает, запрещенный ли это пост или нет. Параллельно он переговаривается с другими людьми в Зуме, размышляет о вопросах этичности, да и вообще, круто на себя попробовать такой тренинг, который реально используется при нами на работу к Сукербергу. Хоть тут он представлен и в упрощенном виде. Да нет, нет, тренинг. Но погодите, что-то все равно не то в этих всех проектах. Почему там одни разговоры? Театр же это не только диалоги, это язык тела. Есть и такой вид онлайн-театра. В нем зритель сам выступает в роли перформера, а голос подсказывает ему, что делать, чтобы вокруг себя создать спектакль. Например, не так давно во время карантина появился проект компании «Римни протокол» и режиссера Штефана Кэгги «Девять движений, которые превратят ваш дом в театр». Он идет всего 7 минут. Зритель надевает наушнички и ходит по квартире, выполняя разные задания. О них мы говорить, конечно, не будем. Если интересно, то по ссылочке в описании можете ознакомиться с этим спектаклем. Сама по себе цель всех этих заданий прикольная, ведь она заставляет посмотреть на все свое карантинное убежище по-новому и увидеть то, чего раньше, например, не замечал. Хотя даже создатели подмечали, что спектакль очень похож на актерский тренинг, в течение которого студенты расширяют границы своего воображения. Он, кстати, есть у Станиславского. Все новое — это хорошо забытое старое, ну и все такое. Так что же такое онлайн-театр? Это не совсем театр в прямом смысле этого слова. Скорее интерактивная игра или тренинг, хоть и очень увлекательный. Конечно, у него есть множество черт, присущих театральному искусству. Это эффект сиюминутности, игровое начало, коммуникация между зрителями и актерами, как в иммерсивном театре, которая стирает дистанцию сцены-зал. И все же он не настолько сногсшибательный с точки зрения вовлечения человека в процесс. Уходя со сцены в медиа-среду, театр не может соперничать с той же игровой индустрией. И игра Half-Life Alex в шлеме виртуальной реальности тому пример. В нем можно даже коробки на полках двигать, понимаете, полный интерактив. Да, театру не поспеть за такими технологиями. Но это не значит, что нужно ставить крест на онлайн-формате. Возможно, в будущем онлайн-театр начнет общаться с технологиями на «ты». А пока это может послужить классным маркетинговым ходом для пиарщиков, чтобы привлекать новую аудиторию. Ну, чтобы театр был не подземной пещерой, которая желчью пыхтит на все новое, а наоборот, открывался зрителю и вступал с ним в диалог. Ну а на этом все. В описании вы найдете ссылочки на самые интересные онлайн-спектакли, так что будет что послушать вечерком. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Я верю в это. Занавес. Вам стало жарко? Не беда. Он включит вентилятор в вашем номере, который не работает. Рано, рано, рано. Он включит вентиль... И выключит свет. И вот сейчас он в... не включился. Ногой включаю. Неужели я записал?